大家，你这不走了？就说嘛，树上有人，放心，找两个手脚利落的弟兄。上树，好、啊，你你。附近的树上。树上，可是龙马，没见到我那猪牌子吗？你找死啊！哎，久仰龙马兄大名，可是我就搞不清楚，像龙马兄这么大英雄，干嘛要趟王天成这带浑水？我就是王天成这带浑水。马兄，你这是开什么玩笑？啊兄，如果是王继梅请来的帮手，那我也奉陪到底。想奉陪我，你得知道我在哪儿
这里是土匪的地盘，咱们人手不够，别跟他们纠缠。一会儿锁定目标，立马射击，得手后咱们立即撤退，听懂了吗？是。是就这样，咱们先锁定龙马，龙马旁边那个肯定就是韩小天，错不了，瞄准他，开枪。是是是。身材挺好的，肯定是西马。旁边那个，我估计一个是韩小天，一个就是龙马。打错了就麻烦了。来来来来，再等等，等他们近点再说。瞄准西曼旁边那个，一枪毙了他。咱们趁土匪没过来，包抄过去，离近了再打。走，是。哎呀，四哥，哎，四哥，土匪追上咱们了。子弹是从正面打过来的，好像不是土匪。什么意思啊？土匪不会偷偷摸摸，这是他们的地盘，咱又没带武器，他们早就冲过来了。那什么人？别问什么人。他们现在别过来了，听四哥的话，赶紧走，走走走走走。走正好他们三个都在一块儿，反正没有龙马，给我们咱们三个全都干掉。我们车队还在开枪，扯扯扯扯个屁呀、啊！就他妈认怂了，给我接着打！
三个，四个，五个，六个，哎，太多了，我数不过来了。<笑>看来龙马今天的心情不错呀，要不早就要了你们命。大风，你得放明白点。兄弟惭愧，刚才这阵势。我真是没看明白，六爷，能不能？我说过，别挡道。龙马兄，我是真心佩服你的。恭喜龙马兄现身，大风把瓷瓶和现钱一起还上，还备上好酒。<笑>什么瓷瓶现金呢？啊？回头看看，还有吗？神了，真是神了！龙马兄，如果能让我拜见你一面，大风甘愿为你效犬马之劳。臣妾龙马兄。收我为徒，龙马收你为徒，那该叫我什么呀？祖师爷，<笑>好，龙马，现身吧，请坐。你把警察给招来了？没有啊，警察就在外面。好，哎，小子，不管祖师爷了你、啊。祖师爷，你你慢点，你上，你上。快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快跑。局长，苗爷一定从后门跑了。追，弟兄们，追！是。滚一边去！哎呀
，别管他们，追着五爷，给我追！别舍不得你，我不想死。爹，你是累着了吧？哎，我我我我扶你歇会儿去。不，那你干嘛说什么死啊活的呀？咱爷俩经过多少大风大浪了，什么时候怕过死啊？你不是说过吗？这人越不怕死，他就越死不了。齐美，爹，被你说中了。小苹果给王齐美报了信。孩子，把这衣服穿上。穿上。别伤我爹，我跟你走，绝不反抗。哼哼，奇怪了，这不像你呀、啊。说的好听，半路上你一抬脚就飞了，谁能拦得住你呀、啊？那怎么办呢？有种，把你的脚筋挑了。雷叔，别着急啊！大雷叔或许不知道我，可老四在红柳树见识过我的本事，四周又有什么动静，都逃不过我的耳朵。刚才你们二位说下药，怎么回事啊？
殿，王奇梅，老虎老人。带人进去看看怎么回事。大雷叔，罗马教授从这儿逃跑的。还真不小，可惜呀！龙马这小子命可真大，棺材都给他准备好了，那就装殓他爹吧。
失魂落魄的龙马不知不觉来到这个树林。以往，龙马和柳爷遭遇凶险而走散，事后都在这里汇合。那时候，每次柳爷都会来，而这次他肯定不会了吧？以前，不管谁早到一步，都会把自己的下落藏在那个鸟窝里。有时候事态严重，龙马绝望。柳爷生还可能极其渺茫，可龙马却总能在鸟窝里看见柳爷留下的字条。这一次，那里还会有奇迹和惊喜吗？明知道不会有，他还是想上去看看。爹。爹，爹啊，爹你们都给我当心点，别睡觉，当心龙马偷袭。听声了。大理说外面上了两个地球。老爷，大门口少了两个地球。少了两个是什么意思？人不见了，你看，却多了这个。
，我们是来保护王老先生的。红马，哪儿？来开枪，小心伤到自己人。伤到自己。抬头提出来几个？好像是四个吧。四个是警察。第二波提出来一个家丁啊。听着，把头抬起来。三，我可就开枪了。
政府好。没事吧，大哥？不好！谁都别进来！你进来，我连王七妹一块杀。听明白了吗？王老先生，里面情况怎么样啊？谁都不用进来。龙马兄，等我杀了王七美，再出去杀你。为什么要杀我爹？哪来那么多废话？动手就是了。王太太怎么了？龙马兄，别冲动啊！有话好好说，你听我说两句。说完了，你要杀要剐随你，我绝对放你一条生路。<笑>真是笑话！我龙马的生路用得着你来放吗？我替你数三个数，等数到三我就出去杀你。有种你别跑。一、二，等等，龙马兄，你听我说啊，王七美其实是……哎，啊、你干什么？我死也不能让你说出来，疯了你！这这这，你啊！走开！我我我走！你你疯了！你不是不是,不是抓龙马？你俩怎么？别跑！开枪！走开！喂，大叔，王先生不让进去。我说了，谁都不许进来。还是狗咬狗吧，谁也救不了。老马，江湖人都很讲究，我们家太太待你可是不薄啊，你一再伤她，可她还是把你当儿子袒护。咱们大家不能伤及无辜，王太太已经重伤。不能再受伤了。你们都进来吧，他走了。老爷，大林，摔伤了没有啊？这是干什么呢？啊，怎么能怪你呢？罪该万死的是龙马。起来，起来，起来，起来，起来！快把大雷树搀起来啊！哎，大雷树，你们也都起来吧。今天真是太悬了，我，我真是感到惭愧。大雷树，你不必过心，要不是你最后那几句话说的有理有据，龙马是不会走的。真得好好谢谢你。如果今天在这儿交了火，百惠必受牵连。
他，他可是再也尽不得一丁点的伤害了。预备方向，手榴弹，大雷，你。谁敢开枪，你们当家的就没了。都别管我，朝王七妹打，一口气打死了何旭。谁敢乱来？来，何旭，来。黑山怎么突然不打了？是啊，是挺奇怪啊。哎，大家听着，黑山可能在后面耍花招，大家注意警戒，保护老爷。是是。黑山兄弟，多谢你给我个面子。
。鲁莽兄，有个问题我想请教你：王启美这杀父之仇，你打算放多久？说快很快。如果在王启美是耍花招，根本就不想杀日本人，或者说，他压根就是一汉奸，那手起刀落，立马就收拾他。可是如果……他真的是抗日大英雄，那就很难说多久了。如果有一天，他死在小鬼子的手上，那咱的仇不就报不了了？你说的对呀、啊，不能让王启美死在日本人手里。那怎么着？你还守护着他？还真没想过这事儿。既然你今天那么提出来了。就按你说的办，你打算给你的杀父仇人当保镖？差不多这意思吧。总之一点，不能让他死在鬼子手里。罗马兄，我相信你，你救我的命，今天又有不杀之恩，咱俩过去的恩怨都一笔勾销。我愿意交你这个朋友。黑山兄弟，我也愿意交你这个朋友。一定要注意北门，还有东北角，这是我们的薄弱环境，一定要严防死守。还有这儿，包团长，王老先生来送粮食了。好，兄弟们，再要穿就肯定没问题，小心些。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，先生，你看我这忙的都没看见你，有失远迎啊，有失远迎啊！啊，王老先生好。王老先生好，王老先生好。感谢燕局长，我们目前人数严重短缺。光守城都不够，根本抽不出人去看护军工厂和兵火库。假如燕局长，您真能调配人员前去，小马万分感谢。哎，哪里哪里，小团长客气了。
，这是我眼眸英俊的本分。报告，王老先生，刘宗阳是来了。哦，肖团长，王老先生，<笑>老英雄啊！<笑>是啊。弟兄们，粮食卸完了之后，大家就留在肖团长身边，不要回家了。从今天起，你们就是肖团长手下的兵。是，王老先生，这可不可。眼下城里纷乱，家里不留几个人可不安全。城都破了，家还能保护？弟兄们，都听着，小日本也是血肉的身子，也怕疼。你们给我使劲打，往死里打，看到没有？是是是！感谢老英雄，鼎力相助。不知道肖团长麾下还要不要我这个老兵啊？这……啊！王某虽老矣，但枪法尚可，百步之外，方可取敌寇心。王老先生精神可嘉，不过作战讲究的是进退及时、攻防灵活。老先生这腿，<笑>你是说我这腿？哈哈哈，打雷！敬可佩，肖某深受感动。王老先生您一腔热血，足以支撑和鼓舞肖某的第三团英勇奋战。请王老先生放心，第三团绝不退后半步。肖团长多虑了，我岂有不放心之理？我就是想乘匹夫之勇，在肖团长指挥之下，多杀几个鬼子。报告肖团长。王七美率王家弟兄从军，自带粮食给养，自带枪支弹药，听候肖团长调遣。教令西瓜的，我年年都在这儿买西瓜，我怎么从来没见过你？妹妹，这脸生得很啊！哎呦，大哥，你好眼力！以前啊，我在九安县城的石榴街买西瓜，前两听他们说这集是热闹，这不，我就把我小摊支这儿了。<笑>大哥
你要是买我这西瓜呀，买一大的，我还送你一个小云果。大哥，这小云果挺机灵的，回去看看。对，咱挑一个。嘿，哎呀，这嘴巴可真甜呐、啊！我嘴再甜也没这西瓜甜。不信啊，我给您挑几个，您尝尝。行，挑几个。哎，蔡老身不认识小苹果，这第一关算是过了。这个好，大哥。这个好，一看三位大哥啊，就是爱吃西瓜的人。你们三个人最少得来三个西瓜，这个，还有您的小苹果。哎呀，吃西瓜送小苹果，有点意思啊！我的瓜要是甜，以后您经常到我这儿买啊。谢谢大哥。小妹妹真会做生意。哎，等等，大哥，您这钱太少了，也就购买我一小苹果的。你这西瓜是皇帝老子种的呀，卖这么贵？大哥，我这西瓜虽然不是皇帝种的，但也差不多。我这瓜跟他们的都不一样，我这是沙瓤，还五籽儿，特别甜。你要是不甜啊，我把这些瓜全都送给你，白送。<笑>哎呀，妹妹，你这话说的太满了吧？啊，我吃了二三十年的瓜了，我还真就没吃过这五籽沙瓤的瓜。<笑>今儿啊，就让您给赶上了。你要不信啊，我给您揭开看看。哎，在我大哥面前，武断弄枪的。我切切西瓜。切西瓜，我大哥吃西瓜从来就不用刀。对，真的，放下。闭嘴！你看把人小姑娘给吓的。小妹妹，一会儿我把这西瓜给打开。要真像你说的那个五籽沙瓤的瓜，我就把你整个这瓜子的瓜全部给包圆了。嘿，多谢大哥。这一会儿要是打开，它里面要是有籽儿，如果要是有一个籽儿，我这些瓜白送您，我还跟您一块走。哎，这生意好。哎呀，我这吃西瓜吃的一不留神，还吃出来个鸭仔夫人。<笑>我可就开了啊！您就信我的吧，肯定没籽儿。啊，走走走，走！大哥，走！哎哎哎哎、谁呀、啊？放我下来！我、啊啊、成功了。三郎神，你们金山沟跟银山沟合并，您是踏实了，可我们不踏实啊，怕你们来对付我们。我们不踏实怎么办？那就得想办法打你们主意。你看现在，不就把你给收拾了？你知道老子的绰号为什么叫三郎神吗？知道啊，您枪法准，好比二郎神的第三只眼睛。哼，还算你见过点世面。吵什么吵！你们吵什么呢？报告长官，城外的鬼子军营着火了，吵闹还挺大的，兄弟们都到城甲上面看热闹去了。嗯，鬼子兵营着火了。王老先生，我们过去看看吧。走，看看去。
够不着了。怎么怎么回事？没时间给你解释。小队长，哎，你这有炮没了吗？有，我们有两门山炮，快，拉上来，把炮拉上来，是。王启美立即明白了龙马的意图。鬼子不是想在我们的军需库自脚点燃火堆，给轰炸机指路吗？龙马以其人之道还治其人之身，要在鬼子军营点燃四团大火，让鬼子轰炸自己的军营。报告，炮已到位。来得好，校正炮位。是，校正炮位。标尺五十，方向向左，动动九，准备开炮。各炮手注意，立即装填炮弹。准备。打中了，打中了，快看，打中了。好，好，标尺五十六，方向向右，动动七，继续。小队长，听见没有？啊，听见没有？轰炸机，好像是。哎，来了，走。哈哈哈哈飞机，飞机，飞机，飞机，都看了还跑啊！来来来来来，回来弟兄们高兴，就让他们以为援军来了吧。挺好，让大家都这么以为，这不是好事。王奇梅有了一种痛快淋漓的感觉，就像见到一位难得的知己。他以前绝不会想到，曾经那么可恶的龙马，有一天竟跟自己如此默契，又如此知心。他还不知道，这其实就叫做上阵父子兵。
ぞジュースだシャルだ爷在前头等你呢，大雷叔，你这是怎么了？哼，奶奶的，前头有几个鬼子躲在暗处，让我全躲了。哎，这不是密道吗？怎么会有鬼子？可能是刚巧碰上了吧。弟兄们，跟我来，进山跟老头子会合。老头，走。别回头。听我说，龙马对你怎么样？他总想让我想起从前的事。不要相信他，不要伤他。是。他有老婆孩子，还总打我的主意，真是不是好东西。你心里再厌恶，都不要表现出来。跟他周旋，别忘了你的任务。等待时机，听我的命令。是。哎，小苹果呢？小苹果，哎，龙马他们一定是突然改变了去向。这两个士兵一定是来不及撤退，又有不能还击的命令，这手法很有可能是大雷所为。那怎么办？要不要把沿途的哨兵都撤下来？不行，通知沿途的官兵，让他们灵活一些，发现龙马以后再撤离，务必不要遭遇，遭遇了以后不要开火。如果对方开火，迅速撤离，不要还击，以免误伤了龙马和燕飞。是。
枪声好像很近了。还有狗，还有狗，还有狗。吸引之鬼子，其他人跟我上山。大家听着，出发。珍宝，告诉部队，全力堵住龙马的去路，不能让他们跑掉。紧急啊！多一个人，多一份力量。不行，我对他不放心。我信得过。怎么的？你还担心他向我开枪吗？啊！快去啊！
接西麦一眼。第二，我死以后，你必须要杀了方七妹，听见没有？发誓，不告诉他，我不告诉他们。啊！老爷，老爷，老爷，老爷。子落下去之后，下边的人一定会把珍宝运走。二十年的心血，珍宝就在眼前，一定要把它抢回来！赶快抢回箱子！
要回来。怎么，先生？现在怎么办？命令部队抢占天涯，打楼箱子。哎，报告大佐，我们抓到了野飞。戎马的胎记，没错。重弹落水，难道他没有死吗？如果没死的话，其中一个华人一定是他。快，所有的人给我封锁水面，封锁水面。是自己人，沈先生，还应该有个瓦人在水里呢。大佐。天军，在，务必多派些人去水边，用火力掩护水中之人。我们的兵力，一半对外迎敌，一半保护水面。珍宝在水里头，咱也不能不管，咱们一定要拼命夺回来，每天打他几下子冷枪，这样鬼子就更加相信这水里头是真家伙。快看水里！
别逃！没反应，啊！在帐篷那里。
就能引爆了。为了肚子里的孩子，赶紧走！告诉孩子，心如铁